ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മനീഷ് മുഹമ്മ ഫാസിസ് അക്കാഡമിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്കൽറ്റി ഇന്ന് പ്ലസ് ടു മുതൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ വരെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായി ഫാസിസ് അക്കാഡമി പുതിയൊരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിഷൻ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദയ കാണുന്ന നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് വാട്സപ്പിലോ ടെലിഗ്രാമിലോ മെസ്സേജ് അയച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാമറിലെ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ജെറൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ കാണാൻ ഞാൻ കുറേ വെർബ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുന്നവരെ ഇത് തുടയ്ക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാനും ഇത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഫുള്ളുണ്ടാകും ഓക്കെ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ആരും ബോർഡിലേക്ക് നോക്കണ്ട ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വ്യക്തമായി കേട്ട ശേഷം മാത്രം ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ജെറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബിൻ്റെ പല രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് ആദ്യം പറയാം ഇൻഫിനിറ്റീവ് രണ്ട് തരമുണ്ട് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് വെർബിൻ്റെ സാധാരണ രൂപം ടു ചേരാത്ത രൂപമാണ് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉദാഹരണത്തിന് പ്ലേ അത് ഒരു ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ടു പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ജെറണ്ട് എന്താണ് വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി വരുന്ന രൂപമാണ് ജെറണ്ട് പ്ലേയിങ് ഇപ്പം മൂന്ന് രൂപം മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്ന് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ജെറണ്ട് രണ്ട് രൂപമാണ് അതിൽ ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് അത് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ജെറണ്ട് ഇതാണ് ഏകദേശം ഒരു പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെർബ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ചേർക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ചേർക്കുക ജെറണ്ട് ചേർക്കേണ്ട അടുത്ത് കറക്റ്റ് ജെറണ്ട് ചേർക്കുക ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ചേർക്കേണ്ട അടുത്ത് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ചേർക്കുക ഈ ലളിതമായ നിയമമാണ് ഇത് ചിലർക്ക് പറയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകം ഒരു ക്ലാസ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ചേർക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ അതാണ് ഇത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഹാർഡ് ബെറ്റർ വുഡ് റാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാർഡ് ബെറ്ററും വുഡ് റാദറും ഇവയ്ക്ക് ശേഷം ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണെന്ന് കാണാതെ പഠിക്കണം ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടു ചേരാത്ത വെർബിൻ്റെ രൂപം യു ഹാർഡ് ബെറ്റർ കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് ടു ചേരാത്ത ഫോമാണ് യു ഹാർഡ് ബെറ്റർ ടു കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ ഹാർഡ് ബെറ്ററിന് ശേഷം വി വൺ അതായത് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വുഡ് റാദർ ഓക്കെ ഐ വുഡ് റാദർ സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് ദാൻ ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഐ വുഡ് റാദർ സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഡാഷ് ഇട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഐ വുഡ് റാദർ ഡാഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ദാൻ ഹിന്ദി അപ്പം എന്ത് എഴുതും സ്റ്റഡി കാണും സ്റ്റഡീഡ് കാണും സ്റ്റഡീസ് കാണും അപ്പോൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് സ്റ്റഡി എസ് ഒ റി എസ് ചേരാത്ത രൂപമാണെന്നും കൂടി ഓർത്തണം ഈ ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലെറ്റ് മേക്ക് ഹെൽപ്പ് ലെറ്റ് മേക്ക് ഹെൽപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വന്നാൽ അങ്ങനെയാണത് വരുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് വന്നാൽ അതിന് ശേഷം ചേർക്കേണ്ടതും ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ഉദാഹരണം ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം ലെറ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വരണമല്ലോ ലെറ്റ് ഹിം ഡാഷ് ഉദാഹരണം ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന വെർബാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഗോ കാണും ഗോയിങ് കാണും ഗോസ് കാണും അപ്പോൾ എന്താ ലെറ്റ് മേക്ക് ഹെൽപ്പ് ഇവയ്ക്ക് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വന്നു ഒബ്ജെക്റ്റ് വന്നാൽ എന്താ അത് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഇതേ അടുത്ത് മേക്ക് വെച്ച് ഒരെണ്ണം പറയാം മേക്ക് തന്നെ വരണമെന്നില്ലേ മെയ്ഡാകാം കേട
കഴിപ്പിച്ചു എന്താണ് അതിൻ്റെ മലയാളം നോക്കി മെയ്ക്ക് അതിന് പകരം മെയ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നു ഹിം ഓക്കെ അടുത്തത് ഐ ഹെൽപ്ഡ് ഹിം ഹിം വേണ്ട ഹെർ ആക്കാം ഐ ഹെൽപ്ഡ് ഹർ സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഡാഷ് വരുമ്പം ടു സ്റ്റഡി എന്ന് കാണും സ്റ്റഡീഡ് കാണും സ്റ്റഡീസ് എന്ന് കാണും സ്റ്റഡി കാണും അപ്പം എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ മൂന്നെണ്ണം വന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരേണ്ട വെറുപ്പ് എന്ന് കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്സിലറി വെറുപ്പുകൾ മോഡൽ ഓക്സിലറികൾ പഠിച്ചായിരുന്നു മോഡൽ ഓക്സിലറികൾക്ക് ശേഷം വരുന്നത് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ വിൽ ഗോ യു ഷാൽ ഗോ വി ഷാൽ ഗോ വില്ല് വുഡ് ഷാൽ ഷുഡ് ക്യാന് കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഓട്ടി ടു അവിടെ ജന്മന ഒരു ടു ഉള്ളത് മാത്രം കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ അങ്ങനെ ഓട്ടി ടുവിന് ശേഷവും ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ടു വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രൈവ് കാർസ് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ ഡെല്ലി ഇങ്ങനൊരു എക്സാമ്പിളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ യൂസ്ഡ് ടു നോക്കണ്ട അതങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കി മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് എല്ലാം ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവിനെ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈസാറാം വാ ഈസാറാം പിന്നെ ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് തുടങ്ങിയവ എടുക്കാറുണ്ട് ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവിനെ എടുക്കാറുണ്ട് സോറി ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ല അത് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം അത് ഓർക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട എന്ത് മാത്രം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ ബില്ല് വുഡ് ഷാല് ഷുഡ് ക്യാന് കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഓട്ട് ടു നീഡ് ഡെയർ യൂസ് ടു ഇവയിലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ മെയിനായിട്ട് മോഡൽ ഓക്സിലറികൾക്ക് ശേഷം എന്താ വേണ്ടത് വി വൺ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവിൻ്റെ പോർഷൻ ഓക്കെ സംശയമുള്ളവർക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് എന്തിലേക്കാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന പോർഷനാണ് ഇത്രയും വെറുപ്പുകൾ ഒരുപാട് വെറുപ്പുകളുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള അതുകൊണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ചെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും അപ്പിയർ അറ്റംപ്റ്റ് കെയർ ക്ലെയിം ഡിസൈഡ് ഡിക്ലെയിൻ ഫെയിൽ ഹാപ്പൻ ഹോപ്പ് ലോങ് മാനേജ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വെറുപ്പുകളുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് ശേഷം വരേണ്ടത് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് അഥവാ ടു ചേർന്ന വെറുപ്പിൻ്റെ രൂപമാണ് ഓക്കെ ഇതിവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം തുടച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് തുടയ്ക്കുന്നില്ല നോക്കിക്കോ ഇത് കണ്ടോ ഡിസൈഡ് ഒരു വെറുപ്പ് ഞാൻ എടുക്കാം ഐ ഡിസൈഡ് ടു റൈറ്റ് ദി എക്സാം കണ്ട ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസൈഡ് എന്ന വെറുപ്പ് കണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് വരേണ്ട വെറുപ്പ് എന്തായിരിക്കണം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് കാണും ടു റൈറ്റ് കാണും റോട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ഇത്തരം വെറുപ്പുകൾ മെയിനായിട്ടുള്ളവ നിങ്ങളൊന്ന് കാണാതെ പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആയാലും അത് കിട്ടും ഓക്കെ ഹി ഫെയിൽഡ് ടു പ്രപ്പോസ് ഹെർ കണ്ട ഫെയിൽ വന്നാൽ അതിനുശേഷം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മളിത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ടു വിൻ ദ എക്സാം കണ്ടോ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ഇവയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാം വരേണ്ടത് ഹി മാനേജ്ഡ് ടു എസ്കേപ്പ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഉദാഹരണം പ്രത്യേകം എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം വെറുപ്പുകൾക്ക് ശേഷം വരേണ്ടത് ടു കഴിഞ്ഞുള്ള വെറുപ്പിൻ്റെ രൂപമാണ് അഥവാ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനിയാണ് ജെറണ്ടിൻ്റെ രൂപം ഓക്കെ ജെറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ജെറണ്ട എന്താണ് ഈ ജെറണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെറുപ്പിൻ്റെ ഐ എൻ ജി രൂപമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് 
വെർബ് ഐ എൻ ജി എന്ന് പറയുന്നു അഥവാ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന രൂപവും ജേറണ്ടും തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷേ അത് രണ്ടും ഒന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല വെർബ് ഐ എൻ ജി എന്ന് പറയുന്നതും ജെറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ചില ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പഠിച്ചു വെർബ് ഐ എൻ ജി രൂപമാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സാറാം വെർബ് ഐ എൻ ജി ഐ ആം റീഡിങ് എ ബുക്ക് അപ്പോൾ റീഡിങ് അത് ജെറണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെറണ്ടല്ല അതിനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ചില സംശയം ചോദിക്കും വെർബ് ഐ എൻ ജി ആണല്ലോ അത് ജെറണ്ടല്ലേ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ജെറണ്ടിന് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് നിന്നാൽ അതിനെ ജെറണ്ടെന്ന് വിളിക്കാം വെർബ് ഐ എൻ ജി സബ്ജക്റ്റായിട്ട് നിന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഐ ആം റീഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റീഡിങ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ റീഡിങ്ങിനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കി റീഡിങ് ഈസ് മൈ പാഷൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പാഷൻ എന്നല്ലല്ലോ വായന എന്നൊരർത്ഥം അതിന് കിട്ടിയില്ലേ വായനയാണ് എൻ്റെ പാഷൻ അതുപോലെ ഐ ആം സ്മോക്കിംഗ് ഞാൻ പുക വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷേ സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവിടെ സ്മോക്കിംഗ് ജെറണ്ടായി മാറി പുക വലി എന്നൊരർത്ഥമാണത് വന്നത് ഇനി ഐ ആം സ്വിമ്മിങ് ഞാൻ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സ്വിമ്മിങ് ഈസ് മൈ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സ്വിമ്മിങ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ സ്വിമ്മിങ്ങിനെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ജെറണ്ട് എന്ന് പറയാം കാരണം നീന്തൽ അങ്ങനെ ചില്ലറ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ സംഭവം വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി രൂപം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് പഠിക്കുക നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് നോ യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോ ഗുഡ് വുഡ് യു മൈൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വുഡ് യു മൈൻഡിന് ശേഷം മൈൻഡ് വന്നത് കൊണ്ട് വെർബ് ഐ എൻ ജി ചേർക്കണം അഥവാ ജെറണ്ട് ചേർക്കണം ഇവയ്ക്കെല്ലാം ശേഷം വരുന്ന വെർബ് ഐ എൻ ജി രൂപത്തിലായിരിക്കണം കാണാൻ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് നോ യൂസ് ബാർഗെയിനിങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ലേഡി ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് നോ യൂസ് ടു ബാർഗെയിൻ ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് നോ യൂസ് ബാർഗെയിൻ ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് നോ യൂസ് ബാർഗെയിനിങ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാമർ അറിയാത്തവൻ തെറ്റിക്കും പക്ഷേ ഇത് അറിയാവുന്നവൻ തെറ്റിക്കത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോ യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ ജെറണ്ട് വേണം ജെറണ്ട് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ബാർഗെയിനിങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് ജെറണ്ടാണ് വെർബ് ഐ എൻ ജി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ജെറണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ വിലപേശൽ എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് നോ ഗുഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോ ഗുഡ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് മാഡ് ഡോഗ്സ് കണ്ടോ വുഡ് യു മൈൻഡ് പോസ്റ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ പി എസ് സി എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഡു യു മൈൻഡ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ശ്രദ്ധിക്കണം ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു അപ്പം ടു കാണുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു റൈറ്റിംഗ് ദ എക്സാം ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു റൈറ്റ് ദ എക്സാം എന്ന് പറയാനൊരു സുഖം തോന്നും പക്ഷേ അതല്ല ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു വന്നാൽ ജെറണ്ട് എഴുതണം ഐ കാൺ ഹെൽപ്പ് റീഡിംഗ് ദാറ്റ് കണ്ട ഐ കാൺ ഹെൽപ്പ് റീഡിംഗ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഐ കാൺ സ്റ്റാൻഡ് കണ്ടോ ഗീവ് അപ്പ് ഐ ഗീവ് അപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് കണ്ട ഹി ഈസ് ബിസി റീഡിംഗ് ദ ബുക്ക് ഹി എൻജോയ്സ് ലിസണിങ് ടു മ്യൂസിക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചൂണ്ടി കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഐ ഡിസ്ലൈക്ക് ഈറ്റിംഗ് ബനാന പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ കീപ്പ് ഗോയിങ് പറയാറില്ല നമ്മൾ കീപ്പ് ഗോയിങ് കണ്ടോ ഐ അവോയ്ഡ് അറ്റ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഡേഞ്ചറസ് വെപ്പൺസ് കണ്ടോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഐ അവോയ്ഡ് അറ്റ് പ്ലേയിങ് ടു പ്ലേ എന്നെന്താ പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് വന്നുകൊണ്ടാ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങ് പൊക്കോണം ഓക്കെ കൺസിഡർ കംപ്ലീറ്റ് ഇതെല്ലാം ജെറണ്ട് ഇതിന് ശേഷം പറയേണ്ടത് ജെറണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് മനസ്സിലായി ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് മനസ്സിലായി ജ
ഓരോ ഓപ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയം ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവും ചേരുകയും ജെറണ്ടും ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന വെർബുകളാണ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ഹി കണ്ടിന്യൂഡ് ട്രാവലിംഗ് ഹി കണ്ടിന്യൂഡ് ടു ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥവ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല വലിയ അർത്ഥവ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ചേർക്കുന്ന അർത്ഥമായിരിക്കില്ല ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ചേർത്താൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹി കണ്ടിന്യൂഡ് ടു ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹി കണ്ടിന്യൂഡ് ട്രാവലിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കി വല്ല അർത്ഥവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ യാത്ര തുടർന്നു യാത്ര തുടർന്നു അല്ലേ രണ്ടും എന്നാൽ സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ചേർക്കുന്ന ഉള്ള അർത്ഥമായിരിക്കത്തില്ല ജെറണ്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് നോക്കിയേ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നോക്ക് ഫോർഗെറ്റ് ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു കോൾ ഹിം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ അവനെ വിളിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഈ ഫോർഗെറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ജെറണ്ടും ചേർക്കാം ഐ ഫോർഗോട്ട് കോളിംഗ് ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവനെ വിളിച്ചോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഞാൻ അവനെ വിളിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഒന്ന് അവനെ വിളിച്ചോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്നാ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ചില വെർബുകളിൽ മാത്രം ഓക്കെ റിമംബറും അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയേ റിമംബർ ഞാൻ ഈ ടിക്ക് ഇടുന്നത് എന്താണ് ചെല് ചില ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നതിന് മാത്രമാണ് അതായത് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് വരുമ്പോഴും ജെറണ്ട് വരുമ്പോഴും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നതിന് മാത്രമാണ് റിമംബർ ഓക്കെ ഐ റിമംബർ കോളിംഗ് ഹിം കോള് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഐ റിമംബർ കോളിംഗ് ഹിം ഓക്കെ ഐ റിമംബർ ടു കോൾ ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ അവനെ നേരത്തെ നമ്മൾ മറന്നുപോയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനവനെ വിളിക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്തു ഞാനവനെ വിളിച്ച അന്ന് വിളിച്ചൊരു കാര്യം ഓർത്തു ഇത് രണ്ടുമാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഐ റിമംബർ ടു കോൾ ഹിം ഞാൻ അവനെ വിളിക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്തു ഐ റിമംബർ കോളിംഗ് ഹിം അവനെ ഞാൻ എപ്പോഴോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം ഓർത്തു മനസ്സിലായി ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ നേരത്തെ മറന്നുപോയി എന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓർത്തു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല സ്റ്റോപ്പ് നോക്കി സ്റ്റോപ്പും അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ഷീ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ദയർ അല്ലെങ്കിൽ ഷീ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ടു ബൈ ഗ്രോസറി ഷീ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ടു ബൈ ഗ്രോസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പലർക്ക് സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ നിർത്തി ഇനി ടു ബൈ ആണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനത് മാറ്റി ജെറണ്ടാക്കാൻ പോവുക ഷീ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ബൈയിങ് ഗ്രോസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവൾ പലചരക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് നിർത്തി രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടർത്ഥമല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് വരുമ്പോഴും ബേർ ഇൻഫി ജെറണ്ട് വരുമ്പോഴും ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ല സോറി ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് വരുമ്പോഴും ജെറണ്ട് വരുമ്പോഴും ഒരേപോലെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെർബുകളാണ് അതായത് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആയിട്ടും ജെറണ്ടായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയവയാണ് ഇത് ഇവയിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അങ്ങനെ രണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളും കാണാം ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും അങ്ങനെ വ്യത്യാസമില്ല രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും സെയിം മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വെർബുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ എക്സർസൈസസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു